গেল সপ্তাহের চেয়ে পাঁচ টাকা বেড়ে প্রতি ডজন ডিম রাজধানীতে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় কেজিতে অন্তত পাঁচ থেকে সাত টাকা বেড়েছে পেঁয়াজ ও শাকসবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম আগে থেকে বাড়তি দামে থাকা চালের মূল্য নতুন করে বাড়েনি তবে কয়েক দফায় বেড়েছে সব ধরনের ডালের দাম সফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্ট দুই সপ্তাহ আগে প্রতি ডজন ডিমের দাম ছিল একশো তিরিশ টাকা দুই দফায় বেড়ে এই সপ্তাহে তা দাঁড়িয়েছে একশো চল্লিশ টাকায় ডিমের দাম গত সপ্তাহ থেকে বাড়ছে আগে সপ্তাহে আপনার একশো তিরিশ টাকা ছিল বর্তমানে একশো চল্লিশ টাকা দুই তিন মাসে কোনো বিশেষ দিনে নিম্নয়ের মানুষরা যেই গরুর মাংস কিনতেন তারও কেজি সাতশো টাকা আর ব্রয়লার মুরগির দাম মাসখানেক ধরেই ঘোরাফেরা করছে দুশোর আশেপাশে রুই মাছ চারশো টাকা কাতল আছে সাড়ে চারশো মিগেল আছে তিনশো তিরিশ তেলাপিয়া আছে দুশো বিশ পাঙ্গাস আড়াইশো তিনশো আজকে যেটা চার পাঁচশো কালকে ছয়শো আবার সাতশো আবার পাঁচশো এইভাবে চলছে তুলনামূলকভাবে মানুষ যারা নিম্ন আয়ের মানুষ মধ্য আয়ের মানুষ এনাদের নাবিশ্বাস হয়ে উঠেছে সরকারের নানা উদ্যোগের পরও যতটা বেড়েছে সেই তুলনায় চালের দাম কমেছে খুব সামান্য জানুয়ারি সময় যে বাড়ছিল তো এক কেজি চালে প্রায় আট টাকা কোনো কোনোটা দশ টাকাও বাড়ছে ছয় টাকাও বাড়ছে ওই তো বাড়ার পরে এখন এই এক দুই টাকা করে পার কেজিতে সব চালের উপরেই এক দুই টাকা করে কমতেছে আবার রমজানের দেড় মাস বাকি থাকতেই দফায় দফায় বাড়ছে ডালের দাম মুগ ডাল আগে ছিল গত মাসে ছিল একশো তিরিশ টাকা কেজি কিনা পড়তো আমাদের এখন কিনা পড়ে একশো পঞ্চাশ টাকা পঞ্চান্ন টাকা ব্যস্ত হয় একশো পঁয়ষট্টি টাকা গত বছরের তুলনায় বাড়তি খেজুরের দামও এক দেড়শো টাকা বাড়তি আবার দু একটা আরও বেশি আবার দু একটা কম কম বাড়তি এইভাবেই চলতেছে ঊর্ধ্বগতির এই বাজার দরে আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় করতেই হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ধার দেনা করে সংসার চালাতে দাবি জানাচ্ছেন কঠোরভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের বাজারে আবারও বেড়েছে পেঁয়াজের দাম দুই সপ্তাহ পেঁয়াজের দাম একটু বাড়তি এর আগে একটু কমছে সত্তর আশি আছি নব্বই পঁচাশি ব্যস্ত হয় আগে পেঁয়াজ নিতাম পাঁচ কেজি বা দুই কেজি এখন নিতেছি হাফ কেজি এক কেজি কমে গেছে আর কি আমরাও নিয়ন্ত্রণে চলে আসছি আর অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের প্রতি মাসের হিসাব কুলানোর জন্য লোনও করা লাগে সো আমাদের নির্দিষ্ট আয়ের ভিতরে এই সব কিছু কুলানোর আগের মতন সমন্ন সাধারণ মানুষজনের আফসোস এবার শীতের মৌসুমেও চড়া থাকলো শাকসবজির বাজার সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা নির্বাচন নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মার্টেডসকে বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত ও আওয়ামী সুলভ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসবি গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এমন মন্তব্য করেন নির্বাচনে ভোট দিয়েই জনগণ বাংলাদেশে নতুন সরকার নির্বাচিত করেছে এবং নির্বাচন নিয়ে বিএনপির বক্তব্য বিভ্রান্তিকর রুশ রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্বাধীনতা ও মহান আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রুশ রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান রিজবে দুই দেশের জনগণের বন্ধুত্বের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে সেই সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলেও বিবৃতিতে জানান তিনি হেরে যাবার ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ সংকট নিয়ে নানা চ্যালেঞ্জে আছে যুক্তরাষ্ট্র তাই বাংলাদেশ নিয়ে তাদের বিশেষ নজর নেই রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি মইদুল ইসলাম জানাচ্ছেন বিস্তারিত ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শুরুতেই তুলে ধরেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গ তিনি বলেন বিএনপির কোনো আন্দোলনে জনগণের সাড়া নেই তাই হেরে যাওয়ার ভয়ে ওই দলটি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়নি যে কর্মীদেরকে ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে তারা মাঠে নামিয়েছে জেলা জেলা গিয়া পিকনিক করছে তাদের আন্দোলনে জনগণ সাড়া দেয় তারপর নির্বাচনও তারা হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা অংশ নেয় এখন বিএনপি একটা দল তার প্রাসঙ্গিকতা নিজেরাই হারিয়ে দিচ্ছে এখানে আমাদের কিছু বলার নেই বিএনপি এখন এই নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া কি বলবে কি করবে এ নিয়ে আমরা বিচলিত 
ওবাইদুল কাদের জানান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি কোনো বিষয়ে আন্তর্জাতিক চাপ নেই আর যুক্তরাষ্ট্র নিজেরাই নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত তাই বাংলাদেশের দিকে এখন ওই দেশের বিশেষ নজর দেওয়ার সময় নেই বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমেরিকা এই নির্বাচনের পর তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমেরিকাও চ্যালেঞ্জের মুখে আছে আর মধ্যপ্রাচ্যে একদিকে ইসরায়েলকে তারা সামলাতে ব্যর্থ হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধ এখনো থামেনি আমেরিকার তো এখানে নানান চিন্তা আছে তাদের নিজেদেরকে নিজেদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তারা ব্যস্ত বাংলাদেশের দিকে আর অত মনোযোগ দেওয়ার সময় তাদের কোথায় বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের অস্থিরতা বিরাজ করছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন তার রেশ বাংলাদেশেও পড়েছে তিনি জানান এ নিয়ে সরকার কাজও করছে আর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর প্রতি দলীয় সমর্থন থাকবে না বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা তিন অর্থ বছরে হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেও রাজধানীর সড়ক যোগাযোগে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন একই সড়ক দুই তিনবার সংস্কার করেও মিলছে না সুফল এছাড়া ঢাকা ওয়াসা ডিপিডিসি সহ বেশ কিছু সংস্থা শর্ত ভঙ্গ করে মহল্লার সড়ক কেটে সংস্কার না করায় বেড়েছে ভোগান্তি দুই সিটি কর্পোরেশনের কর্তা ব্যক্তিরা এই জন্য দায়ী করছেন উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিবুর রহমান বর্ষা কিংবা শীত ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের অধীনে থাকা সড়কগুলোর কোথাও না কোথাও এমন খোরাখুরি যে চলছে না তা অবিশ্বাস্য এক সংস্থার পর আরেক সংস্থা খুঁজছে একই সড়ক বারবার তাতে দুর্ভোগের অন্ত নেই স্থানীয়দের ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন স্থাপনে গেল বছরের মাঝামাঝিতে সড়কটি কাটা হলেও পুরনো রূপে আর ফেরেনি রামপুরা ওলন আর মহানগর প্রজেক্ট এলাকার রাস্তা তিন মাসের মধ্যে সংস্কারের আশ্বাস এখন বছর পূর্তির পথে রাজধানীর বাবুবাজার ব্রিজের নিচে সড়কের অবস্থা আরো ভয়াবহ পাশেই আছে মিটফোর্ড হাসপাতাল তবে সড়কের বেহাল দশাতে অসহায় চালক পথচারীরা রাস্তাঘাট সংস্কার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বিগত তিন বছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যয় করেছে প্রায় দুইশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা আর উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় তার দ্বিগুণ চলতি বছরে এক হাতে দুই সিটি কর্পোরেশন বরাদ্দ দিয়েছে নয়শো কোটি টাকারও বেশি সমন্বয়হীনতা আর পরিকল্পনার অভাবে ভেস্তে যাচ্ছে দুই সিটির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বলছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা একটা রাস্তা যখন বারবার ঘোরাঘুরি করা হচ্ছে সেটা কিন্তু জনগণের ট্যাক্সের টাকা এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকার এই যে নয়ছয় হচ্ছে এবং কাজের কোনো কোয়ালিটি নেই সরকার মান নিয়ে কোনো ধরনের অডিটিং নেই যার ফলে দেখা যাচ্ছে দুর্বল ঠিকাদার যে অর্থে যাদের কাজের মান ভালো নেই তারাও কিন্তু বারংবার কাজ পেয়ে যাচ্ছে এখানে একটা চক্র আছে এই চক্রগুলোকে যদি সরকার যদি সেই অর্থে সেটা যদি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে আসলে আমাদের জনভোগান্তি যেমন বাড়বে আমাদের করের টাকার নয়ছয় আরও বাড়তে থাকবে তবে সঠিক মানদণ্ড মেনে প্রকল্প পরিচালনার দাবি দুই সিটি কর্পোরেশনের তাদের অভিযোগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের জন্য আমরা বুয়েট বা এম এস টিক অর্থাৎ থার্ড পার্টিতে ভেটিং করাই ওইটা ভেটিং যদি না করে আমাকে সে কিন্তু বিল পাবে না আর আমাদের ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে রাস্তা যদি নষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই যে ঠিকাদার তাকে কিন্তু সে দায়িত্বটা নিতে হবে সকল সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমরা সেই অনুমতিটা দিয়ে থাকি একটা নির্ধারিত সময়সীমা উল্লেখ করে এবং অনেক সময় তারা এই কাজটি যথাসময় করে না আবার না করার কারণে কিন্তু নাগরিক ভোগান্তি হয়ে থাকে সুতরাং এগুলো আপনাদের একটা নির্ধারিত মানদণ্ড আছে কিন্তু কোনো কারণে যদি এটি কোনো রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে নির্মাণ কাজে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ক্লোজ মনিটরিং আছে একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেও রাজধানীর পাড়া মহল্লা এমনকি প্রধান সড়কগুলোতে টেকসই রাস্তাঘাট গড়ে তুলতে পারছে না ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এবং নগর কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই ভোগান্তি বাড়ছে নগরবাসীর নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন সঠিক মানদণ্ড মেনে রাস্তা সংস্কার না করায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মিলছে না নজিবুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা লাখ লাখ মুসল্লির এক জামাতে জুমার নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে টঙ্গীর তুরাক তীরে শুরু হয়ে চলছে সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার 
প্রথম পর্ব জুমার জামাতে ইমামতি করেন মাওলানা মোহাম্মদ জুবায়ের শুক্রবার ভোরে পাকিস্তানের মাওলানা আহমেদ বাটলার আম্বায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তিন দিনের আনুষ্ঠানিকতা রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে প্রথম পর্ব জানাচ্ছেন হাসান মাহমুদ কুয়াশামোড়া মাঘের শুভে সাদিকে শুরু হয়ে রোদ ঝলমলে প্রভাতে হেদায়েতের পয়গাম নিয়ে মেহনতের মাঠে লাখো লাখো মুসল্লি জিকির আসগার হেদায়তি বয়ান আর তাঁবুতে তাঁবুতে তাশকিল তালিম ও তাবলিগি দাওয়াত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আবারও মুখর টঙ্গির তুরাক তীর মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের যে আলোক বর্তিকা নিয়ে বিশ্ব মানবতাকে হেদায়তের দাওয়াত দিয়েছিলেন ইসলাম প্রচারের সে কাজকে কিয়ামত পর্যন্ত চলমান রাখার শিক্ষায় দেয়া হয় তাবলিগে নামাজ পড়তে আসছি আল্লাহর রাস্তে আসছি সমস্ত দেশ বিদেশের সমস্ত মানুষের শান্তি কামনা আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসেছি কালিমা দাওয়াত দিয়ে মানুষকে দিনে পথে আনবে এই উদ্দেশ্যে এখানে জমায়েত করা এর থেকে ভিন্ন কিছু না সবাইকে আল্লাহ তাআলা maaf করে দাও যারা আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে দুঃখ আল্লাহ maaf করে দাও আমাদের maaf করে দাও আল্লাহ তাআলা শুক্রবার জুমার নামাজে শরীক হন কয়েক লাখ মুসল্লি মাওলানা মোহাম্মদ জুবায়েরের ইমামতিতে নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে পাপ মুক্তির ফরিয়াদ জানান মুসল্লিরা বিশ্ব ইস্তেমা ময়দান ছাড়িয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের স্রোত ছড়িয়ে পড়ে প্রধান সড়ক অলিগলি সহ সবখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়েক হাজার মেহমানরা শরীক হয়েছেন এই জমায়েতে শত ভোগান্তির বিপরীতে মহান রবের নৈকট্য লাভের আশায় মুসল্লিরা জড়ো হন তুরাক তীরের একশো ষাট একর জমিনের এক শামিয়ানার তলে ক্ষমার ফরিয়াদ তখন লাখো কণ্ঠে জীবনে বহুত গুণা করেছি যাতে সে উদ্দেশ্য করে যাতে আমাদের ক্ষমা করে দেয় তার জন্য মূলত লক্ষ্য আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ সুস্থ রাখে বা যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা যেন আল্লাহ জান্নাত নসিব করেন জুমার নামাজে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করছি যেহেতু আল্লাহ তালা সারা বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে হেফাজত করে মহান আল্লাহ তালার কাছে আমি লাখো কোটি শুক্রিয়া তিনি আমাদের নামাজ পড়া তৌফিক দান করছে ইস্তেমায় স্বাস্থ্য সেবায় মেডিকেল ক্যাম্প রয়েছে আর নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে র্যাব পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য তাবলিগের তারতিব মেনে রোববার আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এগারো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব যাতে অংশ নিবেন ভারতের মাওলানা সাদের অনুসারীরা কালিমার দাওয়াতকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে এই বিশ্ব ইস্তেমার ময়দান থেকেই ছড়িয়ে পড়বেন মুসল্লিরা আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের যে দাওয়াত তাকে উজ্জীবনী দান করবেন তারা হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ টঙ্গি গাজীপুর এদিকে এক বছরের মধ্যে মিয়ানমারে নিজ গ্রামে ফেরার দাবিতে কক্সবাজারের উখিয়ায় সমাবেশ করেছে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা উখিয়ার লম্বাশিয়া এক নম্বর ক্যাম্পে সমাবেশে রোহিঙ্গা নেতারা জানান নাগরিকত্ব নিয়ে নিরাপদে নিজ গ্রামে ফিরতে চান তারা তবে তারা বলেন এখনও যে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে আছে তাদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছে তাদের দাবিগুলো পূরণে মিয়ানমার যাতে বাধ্য হয় সেজন্য মিয়ানমার জানতার ওপর চাপ বাড়াতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বানও জানান রোহিঙ্গা নেতারা এ সময় তারা আরও বলেন প্রয়োজনে আন্দোলন করে হলেও নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা নিজেদের জন্মভূমিতে ফেরা তাদের জন্মগত অধিকার উল্লেখ করে তারা নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য এক বছর সময়সীমা বেঁধে দেন দর্শক আবারও বিশ্ব ইস্তেমায় ফিরে যাচ্ছি বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বের দ্বিতীয় দিন আজ দ্বিতীয় দিনের সকালের কার্যক্রম জানতে স্টাফ করেসপন্ডেন্ট নাসির আহমেদ যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে নাসির দ্বিতীয় দিনের সকাল আজকে শীতের তীব্রতাও বেশ কম তো আজকের দিনের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের বলবেন আর আরেকটা বিষয় যে আজ কি কোনো মুসল্লির মৃত্যুর খবর আপনি পেয়েছেন কি না
তো আজকে বিশ্ব ইস্তেবার দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিনে মূলত তাবলিগ জামাতের যে তাদের নিজস্ব কার্যক্রম সেগুলোই পরিচালিত হয় সেই মোতাবেক সকালে ফজর নামাজের পর থেকেই বয়ান শুরু হয়েছে এখন বয়ান করছেন দিল্লির মাওলানা আব্দুর রহমান এবং এটাকে বাংলা তর্জমা করে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রচার করছেন বাংলাদেশি মাওলানা আব্দুল মতিন এই বয়ানের মধ্যে মূলত দিন নিজের মধ্যে দিন প্রতিষ্ঠা করে সেই দিনকে সারা বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় বিশ্বের মুসলমানকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় সেই সেই আলোকেই আজকে বয়ান চলছে এই বয়ানের পরেই মূলত তাদের আজকে দিনব্যাপী তাবলিকের নিজস্ব যে কার্যক্রম সেগুলো চলবে এবং এই ইস্তেমা ময়দানে এ পর্যন্ত সাতজন মুসল্লি মারা গেছেন গত রাত্রে মারা গেছেন তিনজন মুসল্লি তাদেরকে এখান থেকেই জানা শেষ জানা যা শেষ করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়া বিদেশি খিত্তাগুলোতে আজ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজারের উপরে বিদেশি মুসল্লি তাদের ক্ষেত্রে অবস্থান নিয়েছেন প্রায় সত্তরটি দেশের মুসল্লি এখানে যোগদান করেছেন এ পর্যন্ত এই তথ্য আমাদেরকে পুলিশ জানিয়েছেন বিশেষ করে তাবলিক মুসল্লিদের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেই মোতাবেক আগামীকালকে আখিরি মোনাজাত হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অনেক জোরদার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন আর সকাল নয়টা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে তাবলিকের যে শীর্ষ মুসল্লি উনি মুরুব্বি উনি বয়ানের মধ্য দিয়ে বেলা এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে বিশ্ব ইস্তেমার আখিরে মোনাজাত শুরু করতে পারেন বলে আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে ধারণা দিয়েছেন এই ছিল সর্বশেষ অবস্থা জমে উঠেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় বেড়েছে ক্রেতা সমাগম এদিন ক্রেতার চেয়ে দর্শনার্থীর সংখ্যায় বেশি ছিল বলছেন বিক্রেতারা তবে বরাবরের মতো এবারেও পণ্যের মান আর দাম নিয়ে অভিযোগ ক্রেতাদের মেলার কর্মকর্তারা জানান প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল শুক্রবার নাজিবুর রহমানের আরেকটি রিপোর্ট ছুটির দিনে বাণিজ্য মেলার প্রধান ফটকের সামনের এই ছবি বলে দেয় জমে উঠেছে আটাশতম আসরটি রাজধানীর আগারগাঁও থেকে সরিয়ে ঢাকার অদূরে পূর্বাচলের বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেলা তবে তাতেও উৎসাহের কমতি নেই ক্রেতা দর্শনার্থীদের বাহারি রং আর ডিজাইনের পোশাক ঘর সাজানো সরঞ্জাম থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব কিছুই এক ছাদের নিচে পাচ্ছেন ক্রেতারা তবে পণ্যের মান আর দামের ব্যাপারে অভিযোগের শেষ নেই তাদের আর মূল্য ছাড় নিয়ে মানহীন পণ্য বিক্রি করার অভিযোগ করছেন অনেকে তুলনামূলকভাবে আমি দেখতেছি যে মেয়েদের জিনিসপত্রের দামটা বেশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বলেই পণ্য বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পাকিস্তান ইরান সহ অন্তত পনেরোটি দেশের ব্যবসায়ীরা তবে দূর দেশে বাণিজ্য করতে আসা বিক্রেতারা বলছেন দোকান ভাড়ার তুলনায় বিক্রি নেই তেমন আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি কিন্তু তুলনামূলক পণ্যের দাম তেমন পাচ্ছি না তবে ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা খুশি গুড ফিডব্যাক ফ্রম আমার কাস্টমার প্রতি বছরই বাণিজ্য মেলায় আসা হয় এবার দেখছি ক্রেতা বেশি তবে এখনো বেচা কেনা তেমন শুরু হয়নি বিগত বছরগুলোর যাতায়াত সমস্যা এবার অনেকটাই কেটেছে বিআরটিসির শাটল বাস সার্ভিসের কল্যাণে কুরিল থেকে বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে সরাসরি বাসে চড়ে যাতায়াত করতে পারছে মানুষ নাজিবুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা মেলা শুরুর প্রথম শুক্রবারে জমে উঠেছে অমর একুশে বই মেলা পাঠক লেখক আর প্রকাশকের পদচারণায় মুখর ছিল মেলা প্রাঙ্গণ নতুন নতুন বই হাতে পেয়ে আপ্লুত ছিল বই প্রেমীরা শিশু প্রহরে শুক্রবারের সকালটা ছিল শিশুদের আনন্দ মেলা সিসিমপুরের পরিবেশনায় আনন্দ মুখর ছিল মেলায় আসা ছোট্ট সোনামণিরা তামজিৎ সুমনের রিপোর্ট বই মেলার সন্ধ্যা রং এক অন্যরকম আবহ নতুন বইয়ের অপেক্ষা আর প্রত্যাশা পূরণের মিশেলে দর্শনার্থীদের এক অন্যরকম অনুভূতি মেলা শুরুর দ্বিতীয় দিনটি শুক্রবার হওয়ায় দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো সব বয়সী মানুষ ঘুরে বেরিয়েছেন প্রিয় বই মেলায় দেখেছেন কিনেছেন ঘুরেছেন পুরো বই মেলা নতুন প্রজন্মকে বাঙালি ঐতিহ্যে লালন করানো বাংলা ভাষাকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল অভিভাবকদের ছোট্ট সোনামণিকে নিয়ে চষে বেরিয়েছেন পছন্দের বই খুঁজতে 
আমি হুমায়ুন আহমেদের অনেক বই পড়েছি জাফর ইকবরের বই পড়েছি আমার আসলে বই অনেক ভালো লাগে বই মেলা আমার খুব ভালো লাগে বই পড়তেও ভালো লাগে বই মেলা এসে আমার অনেক ভালো লাগছে উপন্যাস ফিকশন প্রেমের গল্প কবিতা এরকম বিভিন্ন বই নিয়ে এবারের বই মেলায় হাজির হয়েছেন লেখকরা নিজেদের লেখার পাশাপাশি মূল্যায়ন করেছেন অন্যের লেখার আমি বিজ্ঞান বইগুলো এমন ভাবে লিখেছি যেন যে বাংলা জানে সে যেন এই বিজ্ঞানের এক্সেসটা পায় পড়ে শিখতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই মানে সত্যি কথা বলতে লিখতে হলে পড়তে হবে আগে পড়তে হবে তারপর লিখতে হবে কোন ধরনের মানুষের জন্য বা পাঠকের জন্য আমি লিখি যারা প্রেম করে প্রেম করে ভালোবাসে তাদের জন্যই হয় এই বইটা প্রথম শুক্রবার তো আশানুরূপ অত বেশি না হলো বেশ ভালোই বই বিক্রি হচ্ছে অনেকে আসছে দেখছে খ্যাতিমান লেখকের পাশাপাশি এবারের বই মেলায় নতুনদের প্রশংসাও ছিল পাঠকদের মুখে পৃথিবীটাকে একটা নতুন ভাবে দেখা আর নতুন কিছু জানা তো এই জায়গাগুলো থেকে আমার মনে হয় যে বই পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ সবারই তৈরি করা উচিত আকবরের লেখানের বই দেখলাম তারপর আনু মোহাম্মদ স্যারের একটা বই দেখলাম ভালো লাগছে অনেক কিনবো আশা করি কিছুদিনের ভিতরে বই কিনবো আজকে কিনতেছি না বই হচ্ছে আসলে একটা সত্যিকার অর্থে একটা বন্ধু কেউ যদি বই পড়ে আমরা এখন আসলে ভার্চুয়ালি মেধার বিকাশ এটা বইয়ের মাধ্যম বই পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব আদারওয়াইজ এটা আসলে দিনকে দিন আমাদের বই পড়ার চর্চাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে আগের তুলনায় লেখকরা মানসম্মত বই লিখছেন তবে মান বাড়াতে আরও কাজ করার আছে বলে মনে করেন প্রকাশকরা আমরা লেখকদের বলে থাকি যে এটা শুধু বই মেলার জন্য অপেক্ষা না করে বছরের যে কোনো সময়ই এই বইগুলো প্রকাশ করা যায় সেই সেটাই হলে যেটা হয় যে সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সেটি মান বিচার করে বা সম্পাদনা করে আমরা একটা ভালো বই জাতিকে পাঠকদের হাতে উপহার দিতে পারি এদিকে শুক্রবার সকালে শিশুদের পদচারণায় শিশু চত্বর পরিণত হয় এক স্বপ্নপুরীতে টুকটুকি হালুম ইকরি আর শিকুর মতো প্রিয় চরিত্রগুলোর সাথে আনন্দে ভেসে যায় ছোট্ট সোনামণিরা ফরিদপুরে উদ্বোধন হল উনিশ দিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কবি জসিম উদ্দিন পল্লী মেলা শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল আহসান তালুকদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ও কবির জামাতা ড তৌফিক ইলাহি চৌধুরী ফরিদপুর জেলার শহরতলির গোবিন্দপুর গ্রামে কবির বাড়ির আঙিনায় কুমার নথ পাড়ে এ আয়োজন ঘিরে চলছে উৎসবের আমেজ জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এ আয়োজন করেছে জসিম ফাউন্ডেশন মেলার দুশোটি স্টলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা উপাদানের পাশাপাশি থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিনোদনের জন্য থাকছে সার্কাস নাগরদোলা সহ শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন রাইড পল্লিকবি জসিম উদ্দিনের জন্মবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলা চলবে বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিজের সাথে নিজে খেলতে ভালোই লাগে শিকার করা যাবে এই দেশে যা অবৈধ ওই দেশেও তো তার অবৈধ দুইশো কোটি পাল্লু আউ আর পাল ইন কলসিতে যদি ছিদ্র থাকে সে কলসি পূরণ হবে কি করে মাসকরা করেন না বুঝা বড় হইতে গিয়ে আমি ছোট হয়ে গেছি আমার টাকা পয়সা বাড়িতে রেখে চলে